എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അജി മർഷാദ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പാട്ടിനെ കുറിച്ചല്ല ആ ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് ട്രാവൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും കാണില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ ഹിമാലയം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം പേടിയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാശ്മീർ ആ കാശ്മീർ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗ്യം ഈയിടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി ഞാനും വൈഫും കൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഫുൾ കാശ്മീർ മൊത്തം നമ്മൾ പോയി കണ്ടു കുറേ സീൻസ് മൊബൈലിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ദുബായിൽ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനിടയ്ക്കാണ് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടുകയും ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യമാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ മനസ്സിൽ വന്നത് ജുലാഷ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പുള്ളി ഞങ്ങളെ അക്കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡൽഹി വരെ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോയത് രാവിലെ ഏഴ് മണിയപ്പം ഡൽഹിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് ജീപ്പ് കോമ്പസ് ആയിരുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒമ്പത് മണിയപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും യാത്രയായി പിന്നെ ഹോട്ടൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൗകര്യമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ശരിക്കും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ചപ്പാത്തി ഡാൽ ഫ്രൈ അങ്ങനെ ഉള്ള ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതൊക്കെ കഴിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ശരിക്കും ലുധിയാന വഴി പട്ടാൻകോട്ട് വഴിയാണ് ശരിക്കും ജമ്മുവിലോട്ട് യാത്ര പോയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒൻപത് മണിയായപ്പോഴാണ് ജമ്മുവിലെത്തിയത് ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹി ടു ജമ്മു അന്ന് രാത്രി ജമ്മുവിൽ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റേ അവിടെ ആയിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എണീറ്റു ഒൻപത് മണിക്ക് യാത്ര ശ്രീനഗറിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നബാധിതമായ സ്ഥലങ്ങളോ സൈനികരോ സി ആർ പി എഫ് ആരെയും വഴിയിലെങ്കിലും കണ്ടില്ല വളരെ നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു കുറേ കിലോമീറ്ററോളം ടണൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടണൽസ് ഒക്കെ താണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുൻപോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം കണ്ടു അവർ ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പകൽ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും വേണോ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് ഇതുവഴി കടത്തി വിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം തൊട്ടാണ് ശരിക്കും മനസ്സിൽ ഭയങ്കര മനസ്സിലൊരു പേടി വന്നതും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി പോയി ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറിയൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് ഖത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുറേ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പം വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഖത്തറയിൽ പോയി ബാക്കിയുള്ള സമയം അവിടെ ചിലവഴിച്ചു അവിടെ കുറേ കാണാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി കണ്ടു രാത്രിയാകുന്നവരെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു ഹൈവേയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നിറയെ സൈനികർ അവരുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഹായത്തിന് അവരുടെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് പിന്നെ ശ്രീനഗറിലോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനഗറിലേക്ക് പക്ഷേ വളരെയധികം ഹെവി ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരം നാല് ആറ് മണി സമയമായപ്പോഴാണ് ശ്രീനഗറിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അതിശയപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ബനിഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അത് ഈ പോകുന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള വഴിയാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു മിനി പാകിസ്ഥാൻ പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഫ്ളാഗ് ഇങ്ങനെ വീശി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അതിശയിച്ചു പോയി ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്
ശ്രീനഗറിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ വരാം നന്ദി നമസ്കാരം